अस्सलाम वालेकुम वर्स मे शफी बलोच और मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफी सुहेल शब्बीर तो एक मुहावरा है जिस तरह लोग तंजिया तौर पर कहते कहते हैं कि ताज जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार लेकिन इसमें हम कुछ इजाफा करते हैं कि आ गई पूरी बारात और पूरी बारात को जो है वो समझ लेके धन लिया गया तो हम बात कर रहे हैं एम क्यूम लंदन की जो गुजत दिनों में काफी हमें सरगर्मी नजर आ रही थी मुख्तलिफ इलाकों में वॉल चेकिंग बेनर्स वगैरह कुछ रैलियां भी निकली थी एम क्यूम लंदन की लेकिन अचानक से हमने देखा गुजशत दिनों मुबैया तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया गया एम क्यूम लंदन के खिलाफ और बड़ी तादाद में कारकुनान की गिरफ्तारी की भी इतला मौसू हो रही है तो इस पर हम बात करते हैं गुजशत दिनों हमने एक वीलोग में भी कहा था कि शायद हो सकता है कि एम क्यूम लंदन को कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिल गए हों और दोबारा से शायद बाइक की आवाज भी सुनने को मिले लेकिन नकीकतन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस पर हम बात करते हैं सुहेल शब्बीर से जी सुहेल ये बताए कि अचानक से ओवर नाइट ये क्या हो गया एक द, एक तरफ हम देखते हैं कुछ दिनों से कुछ सरगर्मियां फिर उसके बाद अचानक से क्रैकडाउन किस तरह देखते हैं देखें ये ओवर नाइट नहीं हुआ तो मैंने आपने जिस तरह पहले भी लॉक किया था उसमें आप पूछ रहे थे ना कि सिग्नल हुआ रेड हुआ या ग्रीन हुआ या क्या हुआ तो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि सिग्नल है ये ट्रैफिक पुल पे लगा हुआ सिग्नल है जो ग्रीन के बाद जब रेड होता है ना तो उसके बाद ग्रीन होना बहुत बड़ा बहुत टाइम लेता है तो अभी ग्रीन कोई सिग्नल नहीं हुआ था ये सिर्फ खुद अस खुद एम क्यूम लंदन के कारकुनान जो है वो मुतहरिक हुए थे और कुछ ये हवाएं चल पड़ी थी कि नवाज शरीफ आ रहा है तो वो अल्ताफ हुसैन को भी रास्ता देगा पीपल्स पार्टी के मुकाबले में स्पेस देगा और इस तरह की बातें ये चल रही थी उसके लिए मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि बकर से पहले रमदा ईद अजहा से पहले ही जो है ना वो एक्टिविटी तेज हुई फिर सोशल मीडिया पर ये मुहिम चल गई कि शायद बहुत जल्द लंदन को स्पेस मिल रही है तो उस पर अच्छा इसमें कोई शक नहीं है कि लंदन वाले एक्टिविटी कर भी रहे थे तेज उसकी कल हमने एक मिसाल देखी कल बरोज इतवार जो गुजरा है उसको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब वॉल चौकिंग और ये हो रही थी तो कल कोरंगी में एक बड़ा काम हुआ उसमें हुआ यह कि कोरंगी में एक बड़ी रैली एम पी एम लंदन ने एक बड़ी रैली निकाली जिसमें मेरी मालूम के मुताबिक तकरीबन सत्तर से अस्सी के करीब मोटरसाइकिल सवार थे और दो दो तीन तीन की टोलियों मतलब एक बाइक पे दो शख्स अगर लगा लें हम दो से तीन भी लगा लें तो वो कम से कम कैलकुलेशन दो सौ से ढाई सौ के करीब बनती है जाके तो कम से कम दो सौ ढाई सौ अफराद पर मुश्तमिल रैली निकली है जो मुझे मालूम मिली है उसके मुताबिक कोरंगी नंबर दो पर एक नया ऑफिस इनका बना है सेक्टर ऑफिस उसको कहा जा रहा है वहां से ये मुनजम हुए हैं उसके बाद ये निकले कोरंगी ढाई नंबर पर मटके वाली पुलिया पर आए उसके बाद ये कोरंगी कल्लू चौक के ऊपर गए फिर वहां से ये डीसी ऑफिस पर गए जो कोरंगी का डीसी ऑफिस है फिर वहां से ये नारेबाजी करते हुए सारे कारकुनान जो है वो कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर जमा हुए और यहाँ पर शदीद नारेबाजी की है और काफी टाइम तक नारेबाजी की है अच्छा उसमें मेरे कुछ टूटे पुलिस के भी मेरे बहुत अच्छे है दोस्त यार बातें सोर्सेज है तो मैंने उनसे कंफर्मेशन की जब इतनी देर इन्होंने नारेबाजी की तो क्यों नहीं धरा इनको क्यों नहीं पकड़ा गया तो बोला उस वक्त तक कोई पॉलिसी नहीं थी हमारे पास कि करना क्या है अच्छा पुलिस के लिए ये बिल्कुल जो है ना वो अनहोनी और नई चीज थी सही। उनको नहीं पता था फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले और कौरंगी फिर मटके वाली पुलिया से होते हुए फिर दोबारा ही डिस्पर्च हो गए सारे अच्छा फिर उसके एक डेढ़ दो घंटे के बाद जब ये सोशल मीडिया पर एक्टिविटी चलना शुरू हुई वीडियोज घूमना शुरू हुई तो फिर सारे इदारे जो है ना वो हरकत में आए और अपना पुराना वाला फिर माइंड खुला कि भाई ये क्या हो गया शुरू हो गया आ, ये गब्बर इस बैग गब्बर दोबारा आ गया क्या हो गया तो उसके बाद फिर चीजें जमा हुई नाम जमा हुए क्रैक डाउन का फैसला हुआ अच्छा उसमें क्रैक डाउन हुआ उसमें तो मेरी मालूम के मुताबिक अहम रोल जो अदा किया है वो पुलिस ने किया है पुलिस ने सारी गिरफ्तारियां की है पुलिस ने छापे मारे हैं मॉडल कॉलोनी में छापा मारा गया है कोरंगी में छापे मारे गए हैं कोरंगी चक्राकोट में छापे मारे गए हैं चार से पांच ऐसे कारकुनान जिसको हम उर्दू में खुरचन बोलते हैं ना वो वाले कारकुनान पकड़े गए और जो मलाई थी वो सारी आगे पीछे भाग गई है खुरचन पकड़ ली गई है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं अच्छा मुकदमा जो क्या बताई जाती है देखिए चार पांच तो ऑफिशियल है जो गिरफ्तार हुए और तकरीबन सौ से जायद कारकुनान का एफ में जिक्र है जो एफ आई आर जमान टाउन थाने में कोरंगी में काटी गई है उस एफ आई आर में सबसे अहम चीज जो है वो ये है जो उसका मतन है उसके मुताबिक कि अल्ताफ हुसैन की ईमा पर कारकुनान ने ये रैली निकाली है और कोरंगी 
क्रॉसिंग के ऊपर आके इन्होंने जो है वो यहाँ पर नारेबाजी किए हुल्लड़बाजी किए जब पुलिस ने उनको पकड़ना चाहा तो उन्होंने शरपसंदी और हंगामा राई करके वहां से फरार हो गए ये मुकदमे का मतन है तो उसमें सबसे अहम चीज ये कि अल्ताफ हुसैन को दोबारा से नामजद कर दिया है मतलब उसको हम उर्दू में ये कहें कि अल्ताफ हुसैन को दोबारा जिंदा कर दिया तो ये गलत नहीं होगा तो ये सब चीजें हुई गिरफ्तारियां हुई और अब जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक कराची भर में गिरफ्तारियां की जाएंगी इस मामले को करेंगी इसी एक रैली की बुनियाद पर या बाकी में कोई ऐसी एक्टिविटीज बाकी इलाकों में भी देखिए मैं आपको बताऊं कानून नाफिस करने वाले इधारों की जानब से एम पी एम लंदन पर मुकम्मल तौर पर बैन है और वो सब कुछ आपको पता है क्यों बैन है मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता भारतीय फंडिंग का इल्जाम एक्स वाई जेड जो भी है तो वहां से बिल्कुल बैन है तो फिलहाल उनके लिए कोई रास्ता नहीं है फिलहाल और कारकुनान जो थोड़े से गरम हो रहे हैं उनको ठंडा कर दिया जाएगा दो चार को जेलों में डाल दिया जाएगा दो चार को चमाटे लगेंगे वो सीधे हो जाएंगे अल्लाह वालों की तरह पीटीआई अब कह सकते हैं कि एम क्यू लंदन और पीटीआई जो ना वो एक लेवल पे आ गई है उनके नजदीक उनके नजदीक पॉलिसी साजो के नजदीक एक लेवल पे आ गई है की दोनों को दीवार से लगाना फिलहाल दीवार से लगाना है पॉलिटर एक्टिविटी मुझे मुझे फंसवा देता है ऐसे ऐसे जमले बोल के यार बाद में फिर मेरे मामला खराब हो जाते हैं तो ये सब चीजें हैं तो अभी तो समझने की जरूरत यही है कि अभी अभी फिलहाल नहीं है और जब तक सिंध में गवर्नमेंट बैठी है पी की मतलब अगर कहीं से कोई स्पेस मिल भी जाए तो सिंध गवर्नमेंट तो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि एम क्यूम लंदन ऑन हो क्योंकि उनको तो ये एम क्यूम पाकिस्तान बहुत सूट करती है पहले तो एक रहमान मलिक कॉल करता था तो मामला सेट होते थे अब तो उनके पास रहमान मलिक भी नहीं रहमान मलिक की शख्सियत भी नहीं अब तो नासिर हुसैन शाह हैदराबाद जाता तो पूरी रब्ता कमेटी आगे बैठी हुई होती है अब क्या है <laughs> तो एम पीपल्स पार्टी हाँ पीपल्स पार्टी को सूट करती है ना तो इसीलिए पीपल्स पार्टी इनके ऊपर सख्त डंडा रखेगी अभी और ये मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट है जब तक तो ये डंडा ये इसी अंदाज का रहेगा उसके बाद देखते हैं क्या पॉलिसी बनती है क्या लेकिन एक बात हम चीज ज्यादा शहर में हम घूमते हैं तो एक ये चीजें भी मोबजर्व करते हैं कि बाज अवत लोगों को इस उम्मीद के साथ आ, उनको बिठाया गया कि जी कभी ना कभी वहां से लोगों की आवाज आएगी और यही वजह है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान से खुद को एम पी पाकिस्तान से खुद को नहीं जोड़ते अलग बैठे हुए वो सहलों का इंतजार कर रहे हैं वो पोलिटिकली तौर पर अब किसी के साथ इंगेज है नहीं तो ऐसे इस फैक्टर एलिमेंट था ना वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में पनहा ले चुका है अब मैं उन जमातों का नाम नहीं लूंगा चाहे वो हुक्मरान जमात हो सारी जमाते मतलब उन्होंने देखो जिसने जमीनों के काम करने थे वो अपनी पसंद की पार्टी में चला गया जिसने इलाके से भत्ताखोरी करनी थी वो अपनी पसंद की जमात में चला गया किसी ने जो है वो पैदा गिरिया करनी थी पार्किंग माफिया ये माफिया वो माफिया वो उस तरफ चला गया अभी चल रहा है ठीक है वो एडजेक्ट हो गए अब रहे पोलिटिकल लोग अब पोलिटिकल लोगों में भी दो कैटेगरी थी एक वो थे जो मफाद परस कहलाते हैं और एक वो थे जो आजकल जिनको नाम दिया हो वफा परस का ठीक है जो मफाद परस टोला था मफाद परस टोला था उन्होंने अपनी एक सियासी दुकान खोल ली है वो अपना सिस्टम चला रहे हैं उसके उनके साथ आगे पीछे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं कभी मेरा नंबर कभी तेरा नंबर और जो वफा परस थे वो घरों में बैठ गए जाके वो शायद इसी इंतजार में बस इसी इंतजार में रहेगा तो पोलिटिकली दो ग्रुप थे क्रिमिनल एलिमेंट वाला जो है वो एडजस्ट हो चुका था पहले ही अब जो सियासी लोग थे वो इधर हो गए उधर हो गए जो लंदन से एफिलेटेड लोग हैं वो तमाम के तमाम घर में बैठे हुए अभी इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं इनका इंतजार कब तक चलेगा जमनी इलेक्शन में जिस तरह बाइकार की कॉल आ गई ऊपर लंदन से और उसका कुछ रद्द अमल भी देखा गया तो मुस्तकबिल में भी क्या वाकई में ऐसा दोबारा होगा कि फिर से कॉल आए देखें मैं आपको बताऊं कल 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 की रैली बहुत अलार्मिंग है इस बुरे तरीन हालात में भी अगर लड़के निकल कर आ रहे हैं रैलियां निकाल रहे हैं बाहर निकल के नारेबाजी कर रहे हैं अपनी पावर शो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है भाई मैं आपको बताऊं एमपीएम पाकिस्तान ऐलानिया तौर पर भी इतनी मुतहरिक और चार्ज लड़कों की रैली नहीं निकाल पा रही है 
देखिये रैली तो आप निकाल दोगे दस हजार लोगों की लेकिन वो जज्बा वो जुनून वो चार्ज वो कहा से लाओगे वो कहते हैं एक आध घंटे के नोटिस पे था शायद इतने लोग निकला है वो उनका दावा है अल्ताफ हुसैन का दावा है कि मैं 24 घंटे में जो है वो दोबारा से कर लूंगा और माजी बहुत माजी हो चुका है मुस्तबिल बहुत मुस्तबिल है लेकिन ये बात एक हकीकत है कि कराची शहर में इस टाइम सियासी खुला जो है वो बहुत ज्यादा है और कोई एक लीडर कोई एक जमात कोई एक चीज ऐसी चाहिए जो कराची के दुखों का मदावा करे वरना ये फिर अल्ताफ हुसैन क्या बताना खासा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता वहाँ बोलना चाहिए भी नहीं वैसे अच्छा सवाल आखिरी सवाल आखिरी बात ये बताएं कि इनके फिर वही बात के तो अर्बन कराची को कौन कौन करेगा अब इसको किसके सपोर्ट किया जाएगा अगले इलेक्शन में अगर पीटीआई को जो स्पेस मिला था वो नहीं मिलेगा लंदन चली गई और इनके पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है तो आप क्या समझते हैं कि अर्बन सिंध किस जाएगा देखे आप हमारे उर्दू स्पीकिंग के अंदर एक मिसाल दी जाती है चूचू का मुरब्बा तो कराची में चूचू का मुरब्बा बनेगा और वो कहते हैं मुरब्बे में से एक सेब किसी के हाथ में दूसरा केला किसी के हाथ में किसी के हाथ में कुछ आएगा ये इसी तरह ये ऐसे ही चलेगा और फिलहाल नहीं लग रहा कि कराची के हालात फिलहाल आज के दिन तक के कोई पॉलिसी साजो के नजदीक ऐसा कोई फैसला हो कि कराची को तरक्की देनी है या उसके ऊपर कुछ काम करना है बहुत बहुत शुक्रिया सुरेल एक तो हम अल्लाह खैर करे लो, लोगों पर सब पर सारे कि अब इतना सब कुछ होने जा रहा है तो बस यही दुआ करते हैं और आपसे भी ये इतमास है कि आप भी दुआ करें हमारे बाकी दोस्तों के लिए या ऐसे जज्बाती नौजवान जो जज्बात में आकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं जो इस तरह के जो एलिमेंट्स के हाथों में खेल रहे हैं तो बहरहाल अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए अंदा एक और मजीद कोई अपडेट होगी वो आपके सामने हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़